siamo venuti a ritrovare il dottor Mattia Scaramagli per parlare di quello che è il mondo legato ai dilettanti dal punto di vista di preparazione, coordinamento durante l'anno, cioè tutta la stagione agonistica. Abbiamo affrontato per adesso vari problemi, eh, andiamo a parlare di un argomento specifico, andiamo sull'allenamento aerobico. Per allenamento aerobico è l'allenamento diciamo di corsa, chiamiamolo tale, è un concetto eh, molto ampio nel quale noi possiamo rientrare in mille maniere. Ad oggi eh, le nuove metodiche di allenamento aerobico prevedono quasi e sempre ed esclusivamente l'utilizzo della palla, anche nelle fasi iniziali di preparazione, per esempio quando si deve lavorare in maniera proprio volumetrica, quindi fare del numero in, in termini poco, poco canonici. In realtà l'allenamento aerobico specifico per il calcio deve essere, per quanto mi riguarda, il più vicino alla prestazione che il giocatore deve andare a fare. Quindi dal punto di vista puramente eh, pratico mi verrebbe da dire che escluse proprio le primissime fasi estive, quindi i primi due o tre giorni nei quali fai delle, delle variazioni comunque abbastanza lunghe, dopo si deve dividere per ruoli la cosa migliore sarebbe per esempio fare dei test in maniera molto analitica che nei dilettanti è fondamentalmente praticamente impossibile da riuscire a fare per un discorso anche soltanto di strutture e per individualizzare i carichi, associare il carico di frequenza e quant'altro la versione un pochettino più grezza di questo lavoro in maniera specifica è dividere in maniera abbastanza analitica per ruoli una volta si divideva in base a dei test, io ho già parlato in un'altra puntata dei test e non li faccio, si divideva per test e quindi si facevano in gruppo 1, 2, 3, 4 più delle volte. Io questo non lo faccio mai perché personalmente ritengo che il lavoro specifico di un ruolo sia per quel ruolo, poi è ovvio che devi vedere anche per esempio caratteristiche antropometriche del, dell'atleta stesso, cioè la prima punta di 1,90 per 80 kg eh, farà fatica a tenere lo stesso ruolo della stessa prima punta che però magari è un rapinatore d'aria ed è piccolino, rapido e magrino, però generalmente il lavoro aerobico viene fatto <coughs> diviso per ruoli, come lo concepisco io. Eh, in generale, eh, il più delle volte, il lavoro aerobico deve essere mantenuto durante l'anno. Eh, altro concetto un pochettino arcaico, eh, i grandi lavori di preparazione nel tre settimane in cui la gente si fermava a un lato del campo a vomitare e poi dopo alle, via, riscaldamento e partitina per quattro mesi fino a quando non si arrivava alla pausa invernale e altro a fondo schiena, blu. In verità eh, gli impegni anche nel mondo dei dilettanti già dall'estate diventano attaccati perché noi iniziamo bene o male nel 16 di agosto e la prima di Coppa ce l'ha il 23, quindi lavori 7 giorni, 6 perché un giorno lo devi dare libero altrimenti si separano tutti dalle mogli e dalle morose, eh, e lavori 6 giorni perché dopo è la prima di campionato, è eh, la prima di Coppa, scusa. Il più delle volte mh, non è tanto un discorso di interesse o non interesse alla Coppa, in verità la Coppa è la prima volta in cui rodi la squadra e se hai dei carichi molto alti hai un'incidenza di rischio di infortunio altissimo allora l'ultima cosa che si vuole è imballare i ragazzi eh, portarli alla partita che comunque è un livello agonistico più alto l'impegno, la carica, la fotta, la prima partita ufficiale, farsi vedere ti porta a farli andare e poi dopo rischi che affaticamento, contratture, se va bene e, che, e poi qualcos'altro anche di peggio quindi secondo me bisogna stare un attimo ridotti, ecco, insomma, avere una condizione di causa. Cosa bisogna fare invece per allenare la forza? Per allenare la forza eh, mi attacco alla tua domanda perché per prima cosa do, faccio una premessa, bisogna vedere quando iniziare a lavorare la forza, cioè la forza personalmente io la vedo in fase iniziale del campionato, comunque della, degli allenamenti, una maniera ottimale per imballare i ragazzi, cioè 
fare forza dal primo giorno o comunque dopo le primi, i primi allenamenti serve secondo me relativamente poco perché io ho già un carico di affaticamento, un carico lattato, di lattato, quindi di acido lattico molto alto inizialmente perché comunque eh, non tutti fanno il programmino che gli dai prima dell'inizio della preparazione eh, chi arriva in benzina, cioè ci sono una serie di, di fattori iniziare a lavorare la forza da subito io non lo ritengo mh, opportuno e corretto cioè abbiamo 8 mesi di attività per poi dopo iniziare ad andare a lavorare la forza quindi in maniera abbastanza scientifica tu la programmi dai dei momenti di carico, dei momenti di scarico nel mesociclo, quindi nel mese di lavoro e poi dopo la puoi tranquillamente gestire. Un altro problema importante del lavoro della forza è che mh, sfido a trovare una società dilettantistica che abbia una struttura per poter avere una palestra. Quindi la forza la devi gestire il più delle volte contro la, contro la gravità. Cioè, L'unica forza che noi possiamo andare ad opporci è la forza di gravità perché inventarsi il bilanciere che magari ha tre dita di ruggine perché negli anni 80 dove iniziavano a fare i primi lavori di pliometria quindi balzi associati ai bilancieri e quant'altro secondo me lascia il tempo che trova la forza tu la lavori bene o in palestra o altrimenti andando a lavorare a carico naturale come a carico naturale eh, sfruttando ripeto la forza di gravità quindi eh, I gradoni della tribuna non da fare in balzo, ma facendoli in accosciate, in accosciate lente, a salire o a scendere, perché se io salgo ho una resistenza di, poniamo il caso, 10, se scendo ho una resistenza di 100, perché devo andare a contrastare anche il mio peso corporeo e la forza di gravità e faccio lavorare il muscolo non in accorciamento ma in allungamento, quindi in maniera specifica non lavoro in maniera concentrica ma in eccentrica. Eh, in particolar modo posso esempio se voglio provare a un pochettino lavorare contro una, un, una resistenza un po' più forte lavori isometrici quindi classica sedia al muro con, con la posizione scalato a livello, a livello di, di tempistica mediamente si lavora dai 30 ai 60 secondi e in più una trasformazione molto rapida in campo eh, importante la forza non deve essere vista come eh, un, un, un rischio di problematica di infortunio cioè eh, sono finiti i tempi zemaniani a Foggia nei quali facevano i gradoni dello stadio eh, nei quali facevano dei, dei plinti da 80 cm basta più di pari io mi, io mi, io mi ricordo l'immagine di Rambaudi che faceva il una, un ostacolo di 80 cm a una gamba, io non so come facesse, molto probabilmente eh, sì, molto molto allenato, però sono finiti tutti questi, poi dopo se tu vai a vedere tutti quelli della rosa del Foggia dei tempi, allora Beppe Signore ha operato di ernia, Rambaudi ha operato di ernia, eh, con l'Ivanov ho operato, o comunque con tanti problemi, eh, vabbè Mancini povera c'è già morto, non ne parliamo neanche, però una serie di non nell'immediato ma nel lungo periodo una serie di infortuni che lo schiacciamento continuo dei metodi di pliometria o metodi cometti, chiamiamoli come li vogliamo, che è stato il primo francese a studiare i metodi pliometrici di forza, che danno tantissima esplosività nell'immediato ma danno un sacco di rischio dal punto di vista di infiammazione tendine e problematiche a livello vertebrale. Ecco, tutto lì.